ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த யூனிட்ல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இதுதான் இதுல இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃபோர் இயர் சைன் அண்ட் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு இன்டர்கல்க்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ண படிச்சிட்டீங்கன்னா இதே போல வரக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் உங்களால செய்ய முடியும் இங்க ஏக்கு பதிலா ஒன் இருக்குது தட் இஸ் இங்க வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் இ பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் இருக்குது பாத்தீங்களா இதுல இந்த ஒன்னுக்கு பதிலா டூஓ த்ரீயோ அல்லது ஜெனரலா ஏ அப்படின்னு இருந்தாலும் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ண போறோமோ அதே போல நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகேவா சப்போஸ் இங்க இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏ இருந்தது அப்படின்னாக்கா இந்த ரெண்டு டிடக்ஷன் பார்ட்ல டினாமினேட்டர்ல இங்க 1 இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த பிளேஸ்ல a ஸ்கொயர் வரும் सपोज இங்க a க்கு பதிலா क्वेश्चनல 2 கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினாக்க இங்க நமக்கு டினாமினேட்டர்ல இங்க 1 இருக்கிற பிளேஸ்ல 2 ஸ்கொயர் வரும் தட் இஸ் 4 அப்படினே கொடுத்திருப்பாங்க இங்க அதே போல தான் இந்த 1 க்கு பதிலா 4 அப்படினே கொடுத்திருப்பாங்க சோ இங்க a ஓட வேல்யூக்கு ஏத்த போல இந்த ரெண்டு டிடக்ஷன் பார்ட்ல உள்ள டினாமினேட்டர்ல இருக்க கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோரியர் கோசைன் அண்ட் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிரலாம் ரெண்டு வேல்யூமே கண்டுபிடிக்கிறது ஒண்ணு போலயே தான் இருக்கும் சோ சைடு பை சைட் ரெண்டு வேல்யூவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்துடலாம் இதுதான் ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃப் சாஃபிக் சி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃப் சாஃபிக்ஸ் எஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த எக்குவேஷனும் இதுவும் கிடைக்கும் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ்பானன்ஷியலும் கொசைன் ஃபங்க்ஷனும் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் காஸ் பிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மிலே இருக்குது அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்டகிரேஷனுக்கு ஃபார்முலா டைரக்டாக உண்டு இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் தி ஹோல் இன்டு ஏ காஸ் பிஎக்ஸ் பிளஸ் பி சைன் பிஎக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக இந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இதோட ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரூட் ஆஃப் டூ டிவைட் பை பை அது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ இங்கே என்ன வரும்னா ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை டைரக்டாகவே இதை எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஒரு இன்டகரலுக்குள்ளாடி இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு காஸ் பிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்முல ஃபங்க்ஷன் இன்டகரலுக்குள்ளாடி இருந்துட்டு லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு ஏ டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு தான் கிடைக்கும் அண்ட் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு சைன் பிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும்னா பி டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷன்லேயும் பாருங்க காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டரில் ஏ இருக்கும் சைன் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டரில் பி இருக்கும் பட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே இந்த ஆன்சர்ல சேமா தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷன்லயும் பாருங்க இங்க ஏ இருக்கிற பிளேஸ்ல ஒன் இருக்குது பி இருக்கிற பிளேஸ்ல எஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு காஸ் பிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்முல ஃபங்க்ஷன் இருக்குதா ஸோ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஏ டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்க ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்கிறதுனால ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிக்கு பதிலாக இங்க எஸ் இருக்குதா ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் இங்க நமக்கு என்ன வரும்னா இங்க அவுட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ரூட் ஆஃப் டூ டிவைட் பை பை அது அப்படியே தான் இருக்கும் பட் இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு என்ன வரும்னா பி டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் இங்க பி க்கு பதிலா எஸ் இருக்குது ஏ க்கு பதிலா ஒன் இருக்குதா ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு எஸ் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த இன்டர்வலுக்கு வேல்யூவை நீங்க டைரக்டா எழுதாம இதோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க செய்யலாம் எப்படின்னா இங்க வந்துட்டு நமக்கு இன்டர்வலுக்குள்ளாடி ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் சைன் ஃபங
ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆர்க் ஃபோர் இயர் கொசைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதில் இருக்கக்கூடிய சேம் ஃபங்க்ஷனே அந்த டிடக்ஷன் பார்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னாக்க இன்வர்ஸ் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பட் இந்த வேல்யூஸ்க்கு பவர்ஸ்ல டிடக்ஷன் பார்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னாக்க பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணணும் இங்க நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு டினாமினேட்டர்ல பாருங்க ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது தட் இஸ் இதை நம்ம ஒன் பிளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அண்ட் அதே போல தான் ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அதோட டினாமினேட்டர்லையும் ஒன் பிளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மில் தான் டினாமினேட்டர் இருக்குது பட் இந்த டிடக்ஷன் பார்ட்டு ரெண்டுலேயுமே நமக்கு டினாமினேட்டர் பாருங்க அதே ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது எஸ்க்கு பதில இங்க எக்ஸ் இருக்குது பட் அதோட பவர்ஸ்ல தான் இந்த ரெண்டு டிடக்ஷன் பார்ட்டும் இருக்குது சோ இங்க நம்ம பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டியை தான் இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷனுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்க ரெண்டு விதமான பாசிவால்ஸ் தீரம் படிப்போம் ஒன் வந்துட்டு ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்குள்ள பாசிவால்ஸ் தீரம் என்னொன்னு ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்குள்ள பாசிவால்ஸ் தீரம் இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷன்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன்ல நியூமரேட்டர்ல ஒன் தான் இருக்குது செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல நியூமரேட்டர்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சா ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அதோட ஆன்சர்ல நியூமரேட்டரில் இங்கே ஒன் இருக்குது பட் ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இதோட ஆன்சரில் நியூமரேட்டரில் எஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்குள்ள பாஸ்வேர்ஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணணும் பட் இந்த செகண்ட் இன்டகிரல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்குள்ள பாஸ்வேர்ஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணணும் இது வந்துட்டு ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்குள்ள பாஸ்வேர்ஸ் தேரம் இது வந்துட்டு ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்குள்ள பாஸ்வேர்ஸ் தேரம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் பாஸ்வேர்ஸ் தேரம் படிச்சிருப்பீங்க அங்கே லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் பட் ஃபோர் இயர் சைன் ஆர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னாலே லோவர் லிமிட் வந்துட்டு நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு தான் இருக்கும் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு பாசிவால்ஸ் தீரத்துலேயும் பாருங்க லெஃப்ட் சைட் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்கும் ரெண்டு ஃபார்முலாலேயும் பட் ரைட் சைடில் என்ன வரும்னா ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் உள்ள பாசிவால்ஸ் தீரம் எழுதுறப்ப ரைட் சைடில் மாடலஸ் குள்ளடி எஃப் சஃபிக்ஸ் சி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதணும் அண்ட் இந்த ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் பாசிவால்ஸ் தீரம் எழுதுறப்ப ரைட் சைடில் வந்துட்டு மாடலஸ் குள்ளடி எஃப் சஃபிக்ஸ் எஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதோட வேல்யூவை எழுதணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷனையும் ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒன்று போலே தான் இருக்கும் பண்ணிடணும் கிடைக்கும் கிடைக்கும் <laughs> ds ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த இக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இதே போல ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இங்கே அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஃபஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நியூமரேட்டர் வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு கிடைக்கும் எனி நம்பர் இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டி தான் 
ஸோ நியூமரேட்டர் ஈ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினு இருக்கும் டினாமினேட்டர் மைனஸ் டூ இருக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இங்கே லோவர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நியூமரேட்டர் வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இ பவர் ஜீரோனு இருக்கும் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைட் அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினு இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இ பவர் ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ஜீரோ பை மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் ஜீரோ பை எனி வேல்யூ ஜீரோ தான் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இதில் இ பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் டூ இருக்கும் இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் அப்படியே லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுத்துடலாம் அப்படி எடுக்கிறப்ப டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பை லெஃப்ட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அண்ட் டூ வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் பை பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎஸ் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன்ல இன்டகரல் குள்ளாடி நியூமரேட்டர்ல ஒன் தான் இருக்குது பட் டினாமினேட்டர்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது பட் நமக்கு அங்க கிடைச்சிருக்கிற அந்த இன்டகரல்ல டினாமினேட்டர்ல எஸ் ஸ்கொயர் ஆக இருக்குது அண்ட் இங்கே டி எக்ஸுக்கு பதில் டிஎஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும்னா எஸ்க்கு பதில் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் தட் இஸ் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் எஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எஸ்க்கு எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா டிஎஸ்க்கு வேல்யூ டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த சப்ஸ்டியூஷனை இங்கே கொடுத்துடலாம் இங்கே லெஃப்ட் சைட் வந்துட்டு பை பை ஃபோர்னு இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எஸ்க்கு பதிலாக எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு டிஎஸ்க்கு பதிலாக டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இன்டர்வலுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு பை பை ஃபோர் தான் இப்போ நம்ம செகண்ட் பார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இந்த செகண்ட் பார்ட்லேயும் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு அப்படியே இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் உள்ள லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ போலே தான் இருக்குது அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை இப்போ தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி அதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பை பை டூ வந்துட்டு ரைட் சைடில் இருந்து எடுத்த அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே ஒன் பை டூ மட்டன் தான் அதை கொண்டு இங்கே டேரக்டாகவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ விச் இம்ப்ளாய்ஸ் லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு வந்துட்டு டூ டிவைட் பை பை தென் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் ஸ்கொயர் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎஸ் இப்போ நம்ம இந்த எக்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ டிவைட் பை பையை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்படி எடுக்கிறப்ப இந்த பை வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் இந்த டூ வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சைட் வந்துட்டு பை பை ஃபோராக ரெடியூஸ் ஆகிரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் ஸ்கொயர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎஸ் இங்கே செகண்டாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இந்த இன்டகிரேஷனில் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இருக்குது பட் நமக்கு கிடைச்ச அந்த இன்டகிரலில் இன்டகிரல் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எஸ் ஸ்கொயர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு டிஎஸ் இப்படி தான் இருக்குது லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனில் இருந்து இதை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இங்கே எஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தா போதும் அப்படி கொடுக்குறப்ப நமக்கு இந்த இன்டகிரலுக்கு வேல்யூவும் கிடச்சிரும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கேயும் எஸ்க்கு பதிலாக எக்ஸ் அப்படின்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ டிஎஸ்க்கு வேல்யூ டி எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த இக்வேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும்னா பை பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூவும் பை பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே